Okay, guys. So, good evening. First, I would like to thank you for attending this webinar. I'll try to do it as interactive as I can so, so that you won't get bored, okay? So, my name is David Tovar, and today we're going to be working with this topic, giving advice, and we're going to focus on three main verbs, which are should, must, and have to, okay? So during this webinar, I'll be explaining in both languages, English and Spanish, okay? So the idea is um, to understand this information, right? So that's why I'm going to try to speak both languages, okay? Listo, bienvenidos al webinar, señores. Vamos a tratar de hacer esto lo más eh, interactivo posible para que no se me aburran. Mi nombre es David Tovar y pues estaré explicándoles tanto en inglés como en, en español, pues la idea es que todo el todo mundo entienda el tema. ¿Listo? So, let's continue. As I said before, my name is David Tovar, and we are going to follow this structure for this webinar. First, I'm going to introduce the different... Uh, the different concepts, then we are going to see the structure. I mean, how to make sentences with those words or those verbs. And finally, we are going to practice, we are going to do some activities, okay? Entonces, como les dije, eh, mi nombre es David Tovar. Vamos a seguir la siguiente estructura. Vamos primero a, a, a presentar estos conceptos del should, must, and have to. Después de eso vamos a ver cómo es la estructura para realizar frases cuando queremos emplear estos verbos. Y finalmente vamos a hacer unas actividades donde pues la idea es participar todos de ella. Ya nos podemos valer de diferentes medios como el micrófono o el chat. Ok, so let's get started. Ok, okay. so first we are going to... Uh, review this modal verb, which is must. It says, you can use must to give your opinion or say that something is necessary. For example, I haven't spoken to my mother for ages. I must phone her. ¿Listo? Entonces tenemos el primer verbo, must, que se trata del verbo deber. ¿Listo? Lo utilizamos para dar opiniones o decir que algo es necesario. Y tenemos allí un ejemplo. I haven't spoken to my mother for ages. I must phone her. No he hablado con mi madre por, 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 por bueno, hace rato. For ages es una expresión que significa pues, durante épocas, pero sería algo así como durante mucho rato. Debo llamarla. Sí, entonces must lo utilizamos cuando queremos decir que algo es necesario hacer. ¿Ok? So let's continue with the next slide. Must is used in written rules and instructions. For example, applications for the job must be received no later than 23rd April. También must lo empleamos en las reglas, en instrucciones y en reglas escritas. Y nos da un ejemplo. Digamos que... Los, las personas que van a aplicar para el trabajo o las aplicaciones para el trabajo deben ser recibidas no más tarde del 23 de abril. Ok, so another case in which we can use must is when, for example, we are, uh, we are really sure of something, right? For example, imagine, imagine that you are presenting an exam and you have four options. And you have, for example, option A, option B, option C, and option D. And, uh, for example, you are really sure, you are completely sure that the answer is, for example, option A. So in that case, we could say, mm, this must be the right answer. Yes, another case in which must can be used. Entonces, el must... También lo podemos utilizar en otros casos, que es cuando estamos muy, muy, muy seguros de algo. Por ejemplo, si ustedes están presentando un examen, si están presentando un examen y tienen las tres diferentes opciones, opción A, opción B, opción C y opción D. 
¿Listo? Entonces tú estás súper seguro que la opción A es la correcta. Entonces tú podrías decir, ok, this must be the right answer. Esta debe ser la respuesta correcta. También en ese caso podríamos utilizar el modal verb must. ¿Listo? Entonces, re recapitulando, lo utilizamos en instrucciones. Lo utilizamos cuando consideramos expresar que algo es necesario. Y también cuando estamos muy seguros de algo. Esta debe ser la dirección correcta. Esta debe ser la frase correcta. ¿Listo? So, guys, before we continue, I want to know if you have any questions. Because if you have any questions, this is the right moment to ask them. ¿Ok? Chicos, quiero preguntar si hasta el momento aquí tenemos claro entendido el tema. ¿Para qué se utiliza el must? O si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, bien, pueden abrir sus micrófonos o me pueden escribir en el chat la inquietud que les tenga o de pronto qué es lo que no queda claro. Si todos vamos hasta aquí hasta el momento y todo está entendido, les regalo que me regalen un fuerte ok en el chat pues para saber que están allí, que me están escuchando, que están viendo mi pantalla y que ahí vamos bien. Thank you, Daniela Mosquera. What about the other guys? Thank you. David Garcia. Thank you, David Moreno. Okay, so I understand that you are watching my screen, you are listening to me clearly, and you are getting this topic so far. Cool, okay. Thanks, Freddy, it's okay, good. So that is must, okay? So let's continue with the next slide. Lina, you have a question, I think. You have a question. So please, tell me, Lina. Mm, una pregunta. ¿Este entonces no se, sería el deber ser? ¿Deber ser? No necesariamente deber ser. Must solo significa deber, ¿sí? Ya puede ir acompañado de cualquier otro verbo. Por ejemplo, si yo te digo, tú debes eh, escucharme. You must Listen to me. Entonces, must, la palabrita solo must, significa deber, no deber ser. Si ya lo acompañas del verbo to be, por ejemplo, si yo te digo, you must be on time, debes estar a tiempo. Entonces, ahí sí ya es deber ser o deber estar. Pero solito must significa deber. ¿Ok, oh, Lina? Ya, yeah. muchas gracias. Ok, Lina. That's why I'm here. To clarify your doubts. Ok, good. So, let's continue. Uh, just, just give me a minute. Angie, are you listening to me? Angie? Sí, profe, lo escucho atentamente. Okay. Could you please help me uh, allowing people in? Because there are some people that are trying to connect to this meeting, but, but you have to accept, to accept them, okay? Okay, can you pull me like call up? Co-host, please. I think that I already did it. Uh, yeah, check? but I changed my my computer because. Ah, okay. Was, so you enter again, yeah. right? Yeah, please. Okay, so I'll do it again. Don't worry. Thank you so much. You're welcome. Could you please check now? Yes, it's already. Okay, so thank you, Angie. So let's continue, guys. Must. Okay, let's continue with the next slide. Now we're going to see this structure if we want to make sentences using must, okay? We have the affirmative structure, we have the negative structure, and also we have the structure in order to, do, to ask or to make questions, okay? So we're going to start with the affirmative structure. It's go, it goes something like this. First, we need a subject. Then we need to use the modal verb that we have started so far, which is must. Then I need to use a different verb, okay? And finally, you had a complement, if necessary, only if necessary. Sometimes you don't need it, okay? So the negative for, for must. We need to use first, of course, we need to use the subject or the person that does the action. And we have the negative form of must, which is mustn't. You have it there on their screen. We mustn't call early. 
And what about if we want to ask a question? For, so in that case, we need to switch the position of the subject and the modal verb. So in this case, we are not going to start the sentence by using the subject. We're going to start the sentence by using the modal verb, which is must. Must we call early? Entonces, chicos, aquí tenemos, digamos, la estructura si queremos hacer frases afirmativas, negativas e interrogativas. Lo primero que necesitamos, vamos a centrarnos en la afirmativa, es poner un responsable de la acción, alguien que vaya a hacer la acción. Yo, él, ella, I, you, we, they, pero no solo con pronombres, también podemos utilizar sujetos. Mi hermano, mi hermana, my sister, my brother, eh, my partner, my girlfriend, my boyfriend, whatever, ¿ok? Could be whatever. Entonces podemos utilizar cualquier sujeto, ¿listo? Después del sujeto de nombrar quién va a realizar la acción, debemos utilizar el must, ¿listo? Que es deber. Después de eso, tenemos que poner otro verbo. La característica aquí con estos verbos es que no utilizamos el to para separarlo, simplemente ponemos el verbo en su forma base o lo que llaman el zero infinitive, que es el infinitivo cero, sin el to, simplemente normal. Entonces, yo tengo aquí esta frase. We must call early. Sería algo así como nosotros debemos llamar temprano. ¿Listo? Si yo quisiera hacer la misma frase, pero de manera negativa, respetaré la misma estructura. Lo único que va a cambiar es que, como lo pueden apreciar en la diapositiva, must se va a transformar en su forma negativa, que es mustn't. We mustn't call early. Que sería como que nosotros no debemos llamar temprano. Y si quiero hacer una pregunta, y si quiero hacer una pregunta, entonces, en ese caso, lo que debo es invertir, cambiar la posición del sujeto con el verbo. Entonces, si es una pregunta, ya vamos a iniciar por must y lo cambiamos de posición en, res, eh, en relación al sujeto. Must we call early? Sería algo así como que debemos llamar temprano. Y estas son, digamos, las tres estructuras que debemos tener en cuenta. Sujeto, must, verbo y el complemento, si se necesita. Eso ahorita ya lo vamos a poner en práctica en unos ejercicios. Entonces, de pronto, si pueden tomarle por ahí un pantallazo a esa estructura o esa forma, pues sería bastante útil, ¿ok? So, let's continue with the next modal verb. Now, we're going to work with have to, ¿ok? So, it says, I have to do something. It is necessary to do it. I am obliged to do it. For example, You have to be over 21 to drink alcohol in the United States. ¿Ok? Entonces tenemos have to, que vendría siendo en español eh, algo así como tener que. ¿Sí? El anterior must era deber. Uno dice, bueno, te voy a hacer tal cosa, ¿sí? Debo llamar a mi madre, es una obligación. Esto es tener que. ¿Listo? Que son muy similares realmente. En algunos casos casi que no se, no se puede... Digamos decir que es un error utilizar uno o el otro, pues digamos que casi que se pueden utilizar, digamos, eh, indistintamente. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, I have to do something. Tengo que hacer algo. Es necesario hacerlo. Estoy obligado a hacerlo. ¿Listo? Entonces, según este ejemplo, según esta definición nos da el siguiente ejemplo. You have to be over 21 to drink alcohol in the United States. Tienes que ser mayor de edad. Bueno, tienes que ser mayor de 21 realmente para beber alcohol en los Estados Unidos. ¿Listo? Ese es el uso de have to. Let's continue with the next slide. Another example. According to the law, you have to drive with no more than 50 miles an hour. ¿Ok? Otro ejemplo. En concordancia con la ley, o de acuerdo con la ley, tienes que manejar no más, a no más de 50 millas por horas. ¿Listo? Entonces, ese es eh, el have to. Now, we're going to look at the structure of have to. Because as we did with must, we have this structure for affirmative sentences. I mean, the column on the left, the column in the middle is for negative sentences, and the column on the right is for questions, okay? When you want to ask questions. But you need to keep in mind that this expression, have to, it's going to change and it depends on the subject. Because as you can see on the screen, if we have the subject I or you 
or we, or they, the expression is just the normal expression, have to. But you need to be aware that when you have the subjects, like he, she, or it, the expression have to is going to change. And you will have to express it this way, has to, right? So remember, for affirmative sentences, you are going to use the expression has to in case you're working with any of these subjects. I mean, he, she, or at, okay? Entonces, vamos a ver cuál es la estructura afirmativa de este have to. Si ustedes tienen el sujeto I, you, we, o they, pues la expresión será have to común y corriente. ¿sí? I have to, y después empleamos otro verbo. I have to go, tengo que irme, o tengo que ir. We have to go, tenemos que ir. They have to go. Ellos tienen que ir. ¿Listo? Pero hay que tener en cuenta algo. Cuando trabajemos con estructuras afirmativas, si utilizamos he, she, or it, alguno de esos tres sujetos, no vamos a expresarla, no vamos a utilizar la expresión have to. Tenemos que cambiarlo levemente. Tenemos que convertir esa expresión en has to. ¿Listo? Pero solo con estos sujetos. Digamos que aquí yo quiero decir que Camilo tiene que ir. Pues yo digo, Camilo has to go. ¿Por qué? Porque Camilo es lo mismo que si yo estuviera hablando de he. ¿Listo? Entonces, cuando sea alguno de esos sujetos, la expresión have to va a cambiar por has to. Pero eso es solo para las estru la estructura afirmativa de frases. ¿Listo? So, we're going to continue with the negative structure, with the negative form of the expression, okay? So, again, you need to keep in mind the subject of the sentence. I mean, the person or the thing that is carrying out the activity. Because if you have I, you, we, or they, you need to use the negative auxiliary, which is don't. I don't, you don't. We don't, you don't, they don't, okay? But in case you have any of these subjects, he, she, or it, in that case, we are not going to use don't. In that case, we are going to use doesn't. Doesn't have to, okay? That's something that you need to keep in mind. That's something that you need to be aware of. Listo, miremos la estructura negativa. Para la estructura negativa, la buena noticia es que siempre vamos a utilizar have to, have to. Aquí no se va a cambiar nada a has to. Pero entonces lo que sí tenemos que tener en cuenta es el auxiliar negativo. Después del sujeto, dependiendo cuál sea el sujeto, tenemos dos opciones de auxiliares. Ya sea don't o ya sea doesn't. ¿Listo? We don't have to go. Sería nosotros no tenemos que ir. Pero si yo digo he doesn't have to go, sería él no tiene que ir. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta estos cambios de, de auxiliar. Unos van con don't, otros van con doesn't. ¿Listo? And finally, we have the structure for questions. Do I have to go? Once again, you need to be aware of the subject. Because if you have I, you, we, you, or they, in that case, you are going to start the question by using the auxiliary. Which auxiliary? Well, the auxiliary do, but in case the subject of your sentence uh, is he, she, or it, in that case, you have to start the question by using the auxiliary does, okay? Does he have to go? Does she have to go? Does it have to go? Entonces, en la forma de pregunta, igual que cuando miramos con el ejemplo de must, también tenemos que tener en cuenta aquí eh, que cambia, ¿sí? Tenemos que cambiar la posición. Ahora vamos a empezar la pregunta por do o por does. Y de nuevo, eso sí, el have to queda para todos los sujetos. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es con el, con el auxiliar. So, guys, if you can, please take a screenshot of this chart because this could be useful for the following exercises. Si pueden tomar un pantallazo de esta tablilla, eh, les encargo, pues sería útil para los siguientes ejercicios, ¿listo? Entonces, hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a esta estructura o con, con respecto a algo de lo que hemos visto que no haya quedado claro. David, tell me, you can use your microphone or you can express your question in our chat as you want, it's up to you. 
Good evening, teacher. And <laughs> for aquí. Okay. Uh, in this case, the auxiliary must. Yeah. Uh, can can we use do on does or no? Do? No, no, no. Never. You never use do with must when it comes to an auxiliary. Okay. Because for example, you can use sentences using must. For example, if you say I must do my homework, in that case. Is possible, but do in that case is not an auxiliary, is a verb, is an action. Is my answer clear? Okay, no, no use do with should or must. That's right. But I mean, but when we talk about auxiliaries, because when they are verbs, you can use them. Okay, for example. It's possible to say, I must do my homework. That's right, correct. But it's not possible to say, do must I do my homework? In that case, it's not correct because must is the verb and the auxiliary at the same time. Understood? Clear my answer? Yes, teacher, I understand. Thank oh, okay, you. good. So do and does, we use them when we want to use this expression, have to, but not with must, okay? Okay, so um, does somebody else have a question? Or may I continue? No. Si todo está entendido hasta acá, si tienen regalena un fuerte ok ahí, que lo escuche lo que hay ahí en el chat, como para, 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 para estar ahí a la jugada, a ver si de pronto hay una. Okay, thank you, David. Thank you, Daniela. Thank you, Fanny. Uy, pero solo tres, okay. Somos, uh, okay, Ducky, 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 not problem. Thanks, Pedro. It's okay. Okay, guys. So, I won't feel alone. I won't feel lonely. If you participate in the chat, I feel that I am not talking to anyone, but I'm talking to people. Okay, so let's continue, guys. Let's continue with the next modal verb, which is uh, should. You can use should to give advice. For example, you should exercise more if you want to keep fit. Entonces tenemos should, que significa algo así como debería. Sí, es, una, es mucho más relajado, es mucho menos severo que el must o el have to. Es como más como un consejo de, 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 de panas, de, de amigos, como que oiga, debería hacer tal cosa, una recomendación, ¿listo? Es mucho más relajado que los dos anteriores. Los dos anteriores se parecen mucho, ¿ok? They are very similar, they are very alike. But this one is more like a friendly recommendation, ¿ok? It's more like a friendly uh, way to tell a person that that person should do something. ¿Listo? Entonces es algo mucho más eh, casual, mucho más amistoso. So, for example, bueno, ¿qué significa should? Should como tal solo significa debería. Entonces, si te dicen, you should exercise more if you want to keep fit. Sería algo que me como, tú deberías ejercitarte más si quieres mantener la figura, te quieres mantener en forma. ¿Listo? Should es para decir debería como un consejo. A diferencia de las dos anteriores, que era un poco más obligante, que era un poco más necesario o era más como, sí, Más, más, más obligatorio, por así decirlo. Esto es más como un consejo. Let's continue. For example, you should take vitamins during winter. It's another piece of advice. Entonces, deberías tomar vitaminas durante el invierno. Un consejo amigable. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Si no, no. Es como algo que, que deberías hacer. Okay? You can use should when something is not right or what you expect. Sí, I wonder where Tom is. He should be here by now. También podemos utilizar should cuando algo no te cuadra, cuando algo no es correcto o no es lo que tú esperas. ¿sí? Y nos dan este ejemplo. Eh, me pregunto dónde está Tom. Él debería, ya debería estar aquí. ¿Listo? También es otro caso en los que utilizamos el should. Y en ambos casos, en todos los casos, significa debería. So, now, we're going to look at the structure of this verb. We're going to see the different uh, ways we have to make sentences, whether you want to make an affirmative, negative, or interrogative sentence, okay? So first, 
Uh, we have the affirmative form, and you have to start the sentence by using a subject. In this case, it could be you, he, she, it doesn't matter. It doesn't matter the subject you pick up, excuse me, you pick out. Um, always, 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 you will have to use should, okay? In this case, it doesn't matter if it's he, she, or it, doesn't matter. For all the subjects, it's the same, it's which should. You should exercise every day, okay? Entonces, la parte afirmativa es súper sencillo, porque tenemos casi que la misma estructura, un sujeto, el verbo, que es should, otro verbo y el complemento, si lo necesitamos. No importa cuál sea el sujeto, no sea el que, el que elijas, ya sea he, ya sea she, ya sea it, no importa. Simplemente vamos a poner el should siempre para todos los sujetos. He should exercise every day. Usted debería ejercitarse todos los días. But also we have the negative form, which is pretty alike to the previous form. We have the subject, which is he. We have should, and we have the negative form, not. He should not drink much soda. Entonces, la misma cuestión, si queremos hacer frases negativas, lo mismo con should, lo único que tendríamos es que agregar la partícula not. He should not drink much soda. No debería tomar tanta gaseosa. ¿Listo? And if you want to ask a question, again, you have to switch the position of the subject and the verb. I mean, you have to switch should with the position of the subject. In this case, should I eat uh, sorry, I can't read. Junk food. Okay. Entonces, lo mismo. Lo mismo que vimos en las tres casos anteriores. Cambiamos el orden. No empezamos por el sujeto, sino que empezamos, en el caso de must, empezamos por must. En el caso de should, empezamos por no should. Y cuando vimos el have to, empezamos por do o por das. Y entonces tenemos la frase. Should I eat junk food? Sería algo así como, ay, el, el signo de pregunta, no lo olviden. Sería algo así como que debería yo comer comida chatarra. Entonces, a grandes rasgos, we can say that in general, we use the same structure with should and with must. The only thing that changes is the verb because should, you have to change it for must, but that depends on the situation. Um, you need to keep in mind the structure have to because have to is a little bit special have to is a little bit different, okay? Because we need to keep in mind do, does, have to, or has to. But it's pretty much the same. It's pretty much the same structure. Entonces, chicos, si recapitulamos, casi que lo del should y lo del must es la misma, la misma estructura. No hay que cambiar nada. Lo único que cambia es el verbo modal, ya sea should o must. Pero es la misma estructura. Digamos que esta estructura que ustedes tienen acá les sirve también para el must, porque es casi la misma vaina. ¿Sí? O sea, si yo cambiara aquí el should por el más, entonces ya no, ya no diría, eh, usted debería hacer ejercicio todos los días, sino ya le estoy como más obligando, usted debe hacer ejercicio todos los días, pero es la misma estructura. Ahí digamos que lo único diferente es un poquito el, el, lo de la expresión del have to, pero no es ni mucho. Lo que tenemos que tener en cuenta es que con algunos sujetos no vamos a utilizar have to, sino has to cuando sea afirmativo. Cuando la frase sea negativa, tenemos que tener en cuenta que con algunos sujetos vamos a utilizar don't have to y con otros vamos a utilizar doesn't have to. Y cuando sea pregunta, eh, con el have to tenemos que tener en cuenta el do o el does y el resto seguir el sujeto, el verbo have to. ¿Listo? Pero es prácticamente la misma cuestión. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la teoría. Digamos que son como diferentes eh, situaciones. Repito, el must y el have to pues, digamos que no hay una diferencia tan radical entre ellos. Si yo soy su profesor, yo les digo, por ejemplo, you must submit your final document by Friday. O sea, tú debes entregar tu documento final el viernes. Pero si yo te digo, you have to submit your final document by Friday, pues no cambia mucho el sentido. No es que diga, wow, o sea, sí, no es, o sea, es casi lo mismo decir. Usted debe entregar el trabajo, usted tiene que entregar el trabajo. ¿sí? Digamos que ya ahí se pueden, digamos, no es tan estricta la cuestión. Pero sí, existen ambos. Must y have to. Igual que en español. Igual que en español existe. Yo debo hacer tal cosa o yo tengo que hacer tal cosa. Entonces, en inglés es, tenemos las mismas opciones. ¿Ok? So, guys. Now, I remember, should is not as strong as must or have to. Lo que les decía. El should es mucho más amigable, no es tan fuerte, es un poco más relajado. Es más amistoso esa, esa cuestión del, del shoot. Es más una recomendación de panas. El otro es un poco más obligante. ¿listo? So, guys, now we're going to watch a video 
And I'm going to ask you to submit your answers in, in our chat, okay? So I'll read your answers, I'll count your answers, and I'll select the answer that has the most votes, okay? So, vamos a ver este video eh, en el cual nos van a salir diferentes opciones. Y te van a decir, bueno, eh, ¿qué opción podemos poner acá? Quiero que participen en el chat, por favor, que me digan, bueno, yo creo que es la opción A, yo creo que es la opción B, yo creo que es la opción C. Y voy a contar las respuestas que me den y la que tenga más votos es la que yo voy a elegir y vamos a ver si nos quedó, si nos quedó correcta. Entonces, eh, just give me a minute, because I need to set something here. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok. Guys, can you see my screen? Yes, teacher. Yes, okay, now I want you to tell me if you're able to listen about the sound of the video. Please tell me. So, can you listen the sound of the video? No, no, no? it's not sounding. No, I don't listen the video. Okay, just okay, give me a minute. I'll try to fix this. Yeah, it's just that I don't know how, but just give me a minute. Uh, I think it's this one. Okay, now please tell me. Can you listen? Yes. Oh, okay, so guys. We're going to watch the video again, but not again. I mean, I'm going to go backwards five seconds and you will have the options. You will have the options and uh, I'm going to read your answers in the chat, okay? So it's a short video. It's just about three minutes and 30 seconds. Okay, guys, so we need to complete, we need to fill this blank, okay? It says you mm -hmm, park there, it's the law. So we have to select the right answer. You don't have to park there, you mustn't park there, or you shouldn't park there, is the law. So please type in our chat your answer, type in our chat your answer, and I'll be counting the answers and I'll shouldn't. I, and I will select the answer with the most votes, okay? So I'm going to read your answers. Some people say, okay. So, Pedro says, C. Sí. Karen says, mustn't. Daniela says, B. E. Freddy says, B. Fanny says, you mustn't. Pedro says, B. Giovanna says B, and Diego, Diego says C. Okay, the answer that got the most vote, votes is this one, mustn't. We're going to see, we're going to see. Some people say B, okay? So, most people said B. Okay, so, bingo! Correct, guys. Now, we're going to see the explanation why mustn't is the correct option. This explanation. Mustn't means it's not allowed. Usually someone in authority, a parent or the government has made a rule against it. However, native speakers would probably use can't or adding allowed to instead. Instead, to talk about the absence of permission. Aquí la explicación no lo dice. Mustn't significa que no está permitido. Usualmente una autoridad, ya sea un padre o el gobierno, hace una regla en contra de eso. Entonces, vemos otro caso también en los que utilizamos el mosen, cuando es queremos expresar prohibición. Sin embargo, eh, algunos nativos eh, probablemente utilizarían otra expresión, utilizarían can't o no está permitido en lugar para hablar de la, la ausencia de permiso. ¿Listo? So, the correct answer was mustn't. Okay? Good, let's continue.
hand, too. So, second question, <clears throat> or second sentence, because it's not a question. Mr. Bean, stand in line and wait. Select the right answer. Option A, Mr. Bean has to. Option B, Mr. Bean must. Or option three, or option C, should. So, guys, I want to read your comments. I want to read your participations. Okay, Karen says, Karen says, has to. Giovanna says, should. Lina says, has to. David says, has to. Okay, come on, guys. I want you to participate. I want you to participate. I want to see you practicing what we have started today, what we have started so far. Fanny says has to. Well, I think that most people voted for has to. Okay, what about the rest? What about the rest of the people? Pedro, Freddy, what do you think? Sonia says has to. Okay, so I think that most people said has to. Now, I'm going to check. Mr. B, most people said this, so I'm going to pick out this bingo guys that's correct let's see the explanation let's read the explanation it says mouse is too formal here most of the time native speakers should have to if it's an option entonces cuál es la explicación para que haya sido más eh, perdón have to en ese caso y no must pues dice que must es muy formal en este caso la mayoría del tiempo los los nativos eligen la opción have to si hay una opción, o sea, como que bueno, puede que espere, pero sí, si tenemos opciones, entonces si no es algo como tan formal, tan prohibido, puede ser have to, él tiene que esperar en vez de él debe esperar, es un poco más estricto, ok, so guys, so far, so good, two out of two, let's continue. So, third sentence, Mr. Bean, mm -hmm, take a ticket and wait for his number to be called. So, guys, in this case, again, we have the three same options, must, should, or has to. So, please, in the chat, express your opinion. Express your answers, speak out your mind. Should, Fanny says should. Pedro says A, must. It's very funny, yeah? <laughs> My mom used to laugh with this TV show. Should, must, I think it's must. B, should, must. Hmm. This is a very even question. Should be for respect. Okay, I think that most people said should. We're going to check. We're going to check. Most people said should. But it was very even because a lot of people said must too. So we're going to we're going to see the answer. Oops! Has to. And we're going to see the explanation why in this case has to was the right choice. Let's check. Uh, oh, oh. Didn't say. I was asked to. Okay, in 
this case. Number four, you mm -hmm, let elderly people sit down. You must, you should, you have to. Maybe you don't know what elderly people mean, but in this case, um, those two words mean personas mayores, okay? So, which option do you think is the correct one? You must, you should, or you have to? I would like to see your answers. Let's check, okay. So it says, uh, whoa, for respect. Okay, Fra Fanny says, whoa. Yeah, it was a surprise for me too. Freddy says, should. David says, should. Monica says, should. Daniela says, should. Well, I think most people said, should. Better things that could be most, must, or have to. Joanna says, must. Well, most people said, should. We are going to see which corruption, corruption was. Let's check, should. In this case, should is correct, okay? Very good, guys. We had, uh, so far, we have three out of four questions. I think so, not sure. Explanation. Should is a quick form of obligation. Used in this way, the speaker thinks it's the right thing to do. So, should is una forma, digamos, débil de obligación. Usado en esta manera, de esta manera, el, 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 el hablante piensa que es la opción correcta que hacer. ¿sí? Entonces, como cuando vas en un bus, pues como que todo el mundo espera que tú lo hagas, pero si no lo haces, pues nadie te va a venir a decir, oye, eso está en contra de la ley, ¿no? O sea, es como una cuestión, una cuestión de cortesía. Let's continue. Okay, next one. You mm -hmm, mock people. It's unkind. Mock is a verb that means burlarse. Mock means burlarse. ¿sí? It's unkind. No es, no es como... No es... Eh, kind es amable. No es poco amable. So guys, please, in our chat, I want you to answer. In this case, you shouldn't, you mustn't, or you don't have to mock people. What do you think the correct option is in this case? Let's check. Let's check. Okay. Fanny says shouldn't. Monica says mustn't. Freddy says shouldn't. Pre okay. David says shouldn't. Pedro says mustn't. Giovanna says shouldn't. Lina says shouldn't. Karen says shouldn't. Well, most people voted for shouldn't, so that's the one I'm going to pick out. Let's check. Most people said shouldn't, so I'm going for this option. Bingo, guys. Wow, so far, so good, guys. Five out of six? No, four out of five, so far. And the explanation is this one. It means that you have the choice, but the speaker thinks it's the wrong thing to do. La explicación es que shouldn't significa que tú tienes la posibilidad, tienes la elección. Pero el speaker, el speaker, el, 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 el hablante eh, piensa que es, eh, lo, es la cosa equivocada por hacer. Eh, lo, es, es lo, lo erróneo hacer. In this case, you had option. Like in the previous example, that you had the, that you had the possibility to let the elderly people sit, but you didn't do it. Okay, but you had the option. Good. Let's continue, guys. With the last one.
So, this one says, he steals her ticket, so wait as long. ¿Ok? Ya como que robó sus tiquetes, así que no tiene que esperar tanto, ¿listo? So, guys, in this case, which option do you think is the correct one? Mustn't? Won't have to? Won't have to is the future form of will have to or shouldn't. So, guys, tell me. I read your answers. Won't have to, won't have to. Won't have to es la forma en futuro, ¿sí? Tendrá que esperar tanto. Es por eso es que está con el won't. ¿Listo? Y number two, well, won't have to. Y thank you, Daniela. Thank you. Mónica. Ok, most people said won't have to. Y también se puede. Podemos expresar esto en futuro. Will have to o won't have to, si es negativo. Vamos a ver. Pues yo creo que la última es la vencida, dice. Ok, pero B, won't have to. Let's check. All right, guys. Very good. Let's read the explanation. Not have to means it's your choice. Mr. Bean could choose to, excuse me, Mr. Bean could choose to wait longer, but he probably won't. Entonces, not have to significa que tienes opciones, tienes elección. Mr. Bean podría elegir esperar más, pero probablemente no lo va a hacer. ¿Listo? Listo. Cinco de seis, señores. No nos fue para nada mal. Como les digo, finish watching this video. Our score, 83%. Five out of six. Not bad. Not bad, guys. Listo. Eso, muy bien, chicos. Me ha agradado mucho la participación. Qué, qué chévere que pudimos participar ahí en el chat. Vamos a hacer un último ejercicio, pero esta vez va a ser incluso un poco más eh, robusto el ejercicio. Vamos a tardar un poquito más. La idea es empezar a escribir nuestras propias recomendaciones. Para eso vamos a jugar. We're going to play this game. We're going to spin the wheel. And this wheel will tell us a situation. And you will have to write your recommendation or your obligation or what's necessary in order to do that, ¿ok? Vamos a jugar este jueguito. Es como una ruleta. Vamos a girarla. Que tiene... Antes que nada, eh, ¿sí se ve la ruleta en estos momentos? ¿Sí estoy en la pantalla correcta o, o qué en la pantalla? Yes, teacher. Ok. Ok, listo. Entonces, vamos a, vamos a hacer este jueguito. Vamos a ver, son diferentes situaciones. Y me gustaría en lo posible que en el chat, aquí de pronto nos tome un poquito más de tiempo, porque no es solo elegir la opción correcta, sino tratar de, 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 de fabricar frases corticas. Tú deberías hacer tal cosa, tú otra. Tratemos de pensar lo más sencillo pues, que podamos, si es, si es posible. ¿sí? Frases sencillas, por ejemplo, si aquí dice que, bueno, yo quiero perder peso. Entonces, pues no, en este momento, en este nivel en el que estamos, no vamos a hacer una frase del, del tipo usted debería empezar una, una dieta baja en carbohidratos para eliminar el exceso. O sea, no, pra, tratemos de hacer frases sencillas. Usted debería comer menos, por ejemplo. ¿sí? O usted debería ejercitarse más. Frases sencillas. O si en, eh, ustedes se sienten en capacidad de hacer frases más largas, pues genial. ¿Listo? Entonces vamos a girarla. Vamos a proponer una situación y vamos a ver cómo nos va. A ver si, si podemos aplicar esas estructuras que vimos previamente. Recuerden, para frases negativas, sujeto, luego sigue should, must o have to, luego otro verbo y el complemento. Tratemos de mantenerlo así de simple. ¿Listo? So, let's spin this wheel. First situation. Okay, we have this situation. Two things a teacher has to do before a class. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo aquí en el chat. ¿Listo? Eh, dos cosas que ustedes me van a poner solo una no me tienen que decir dos cosas, solo una una cosa que, no perdón bueno, dos cosas que el teacher tiene que hacer antes de la clase, entonces yo voy a pensar ¿cómo sería esa respuesta? yo voy a dar la primera ¿listo? ustedes traten de imaginar otra a teacher, como estoy hablando de a teacher, es posible que yo esté hablando de él o de ella, en ambos casos voy a utilizar has to a teacher has to for example eh, Call the list if we're talking eh, in the context of a public school. ¿Listo? Por ejemplo, esa es la que yo me invento. Un profesor tiene que llamar la lista, llamar a lista. ¿Listo? Entonces, me gustaría que cada uno pensara 
y me hicieron una frase sencillita y me la pusieran ahí en el, en el chat, a ver cómo nos queda. He has to prepare the English class. Okay, very good, Fanny. But remember that English, in English, you have to say English, no English, because English is Puerto Rico. And this is not Puerto Rico, right? English class, but very good. Very good example, Fanny. He has to prepare the English class. Very good. He has to read and understand all the things he wants to teach. Excellent, Freddy. Excellent sentence. A teacher must prepare her class. Very good, David. In this case, you are assuming that the teacher is a woman, but it's perfect. It's a perfect exercise. But I would like you to use have to instead of must, David, because the situation says has to. So try to change must for has to, okay, David? But your sentence is really good. A teacher has to prepare the class topic. Okay, very good. Very good, Daniela. Don't worry, Fanny, don't worry, don't worry. Okay, I liked your sentences a lot. It proves that you understood this topic. Head teacher has to recommend a topic. Okay, I think that you skipped the T, pero, because it's the teacher, right? No, he teacher, the teacher. A teacher has to write the exams. Very good, Joanna. very good, guys. I like what I see. I like your sentences because it proves you understood this topic. And when you participate, It makes me feel happy because I feel that I'm not talking to, um, I don't know, to a single screen, an empty room. I'm talking to people. I like it. He has to read about the topics. Very good, Karen. Excelentes frases, muchachos. Vamos a girarla de nuevo para ver qué otras situaciones nos salen. Let's continue. Let's spin this wheel. Oh, 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 oh. two things you shouldn't do if you have COVID. This is a really a, an updated game because it has a lot of current information. So I'm going to start with a sentence, okay? I'm going to type my sentence in the chat. So two things you, okay, you, in my case, I would say this, you shouldn't go outside. For example, no debería salir, no, ir a los exteriores, protégete. Okay, Freddy, you should not go to Paris and be at home all the time, if you can. Ah, okay, in this case, I, if I can. Very good, Freddy, just that I would add the word if. I should not go to Paris and be at home all the time, if I can. Okay, Freddy, I would, I just would change that. I must stay in my house for a long time. Okay, very good, Fanny. But remember, we are using should. We are supposed to use should instead of must. Okay, Fanny? You should go to the doctor, of course. Yeah, to the doctor, to the hospital or something. Don't worry, Joanna, don't worry. I shouldn't visit my grandparents. And that's true because, you know, elderly people are more likely to suffer from severe um illnesses if they got the virus the people shouldn't go travel in the city okay pero in this case i would recommend to erase the word go just use travel people shouldn't travel in the city right in that case is better or people shouldn't travel to a different city in that case i would erase the the verb go okay pero Okay, Fanny, you should drink too much water. Okay, very good, David. Just keep in mind that with affirmative sentences, we don't use much. Much is for negative sentences. If you want to express the same idea, I would suggest using, you should drink a lot of water, okay? Because much is only for negative sentences, David, and questions. Listo, David, te, recam te recambio la palabra much, que se utiliza para frases negativas o para preguntas, casi no la usamos en frases afirmativas, por la expresión a lot of. You should drink a lot of water, okay? You shouldn't eat ice cream, okay? Sad, but, but yes, but true, sad, but true, as Metallica son. Okay, I should take agua panela with lemon, good. The people shouldn't travel to a different city, very good. 
You should drink a lot of water. Very good, David. Ok, good. Listo. Muy bien, muchachos. Excelente. Eh, ya vamos a hacer dos situaciones más. Y por favor, no se me vayan a ir sin antes eh, firmar la asistencia. Y ya ahorita vamos a compartir los links de asistencia en el chat. Vamos a hacer dos situaciones más para seguir practicando esto. Y, y continuamos. ¿Listo, chicos? So, let's continue. Spin it. Okay. Two things you shouldn't do the night before an exam. Dos cosas que no deberíamos hacer antes de un examen. Empiezo yo. Um, you shouldn't, for example, go partying. You shouldn't go partying, for example. You shouldn't go to bed too late. Excellent, Monica. Yo propuse que, pues, que no nos íbamos a ir de farra, ¿no? You shouldn't go partying. You shouldn't drink, of course. Drink alcohol, right? Because, of course, you can drink water or juice or whatever. Good. Okay, guys. I'm reading your answers. I shouldn't go to travel. Yeah, probably, because you need to be back in the city for the exam of the following day. I shouldn't drink wine and watch TV so late. Oh, okay, Freddy, that's right too. Shouldn't drink wine. Very good, Pedro, but don't forget to write should because we're practicing with this verb. I should not play video games. And you don't need the word in, erase in. I shouldn't play video games all night long if you want to, okay? But don't forget to include should in the answer because that's the modal verb we're working with. Okay, I'm waiting for more sentences. I'm waiting for more participation of you guys. <laughs> the excitement, okay, got it, got it, Pedro, don't worry. <laughs> Okay, guys, I'm waiting. Bye, teacher, beautiful English class. Okay, thank you, Jorge. Please don't forget to fill out the attendance format, okay? Don't forget to do that, Jorge, before you leave. And by the way, thanks for attending this meeting, for attending this class, this session. It was a pleasure for me to, to have you here because all of you participated a lot. And that makes a uh, class interactive. Thank you, Jorge. Okay, have a great night, Jorge. Okay, guys, so we're going to, I think that, okay, we have an hour. Okay, we're going to see the last situation and, um, and that's it. And we're going to finish this, okay? So, another situation here. Okay, guys, three things you shouldn't do before you go to bed. It is something like tres cosas que no deberías hacer antes de ir a la dormir, a la cama, y te dormir. Entonces, yo creo que, por ejemplo, esto. You shouldn't eat fatty food, for example. Sería como que no deberías comer comida muy grasosa, muy grasienta, muy... Mucha grasa. You shouldn't watch your phone. Okay, David, very good. But remember that watch goes with T. W-A-T-C-H. You shouldn't watch your phone. Very good, yeah. Because you might start losing your eyesight. I shouldn't drink a lot of water. A lot of water. Funny. Of. Remember to write it there. I shouldn't drink a lot of water. Yes, of course. Because if you drink a lot of water, probably you will wake up in the middle of the night because you need to go to the bathroom. Very good idea. <laughs> yes, I'm a thief, Monica. I'm a thief. And I like to steal ideas. <laughs> Very good, funny. Very good, funny, River. A lot of water. That's right. That's correct. Okay.
Okay, so I'm waiting for more participations coming from you guys. You shouldn't watch electronic devices. Very good. Well, you shouldn't eat so much things and fight with your fiance, of course, because it's going to be a terrible night if you, well, not fight. In this case, uh, Freddy, I would change the word fight for argue. You know what argue means? I'm going to write it. I'm going to type it in the chat. Freddy, argue. 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 Because fight is more like with, I mean, it has to do with physical contact. While argue means to have a discussion and not friendly discussion with a person, right? That's right, Ray, argue. In that case, it's better, okay? You shouldn't argue with your husband or with your wife or whatever you're, okay, good. You shouldn't drink energy drinks. Of course, Daniela, of course, otherwise you won't sleep. I shouldn't eat late. That's right, Karen. You should not read book with the low with low light. Okay. In that case, Pedro, I would add the word a. Ah. You shouldn't or should not read a book with low light. Okay. It's not necessary to write the. No, just erase the. Okay, Pedro. Um, let's continue. Okay. You shouldn't drink energy drinks. I get it. Argue, argue. Okay, good. Okay, guys. Listo, chicos, eh, yo creo que no me queda más sino que agradecerles infinitamente por la participación. Creo que de esta manera, cuando se participa así de, de activamente, como lo hemos hecho, pues es, es, una, pues es una sesión exitosa. No sé si alguien tiene alguna duda para despejar la duda antes de dejarlos. Igual les pido cinco minuticos más, por favor, para compartirles eh, información acerca de nuestros programas. Les agradezco infinitamente la, la participación. Realmente me divertí mucho en este, en este CIPAS junto con ustedes, con las ideas con las que salieron. Entonces, yo les voy a presentar una información rapidita, rapidita, rapidita. ¿Te hace una pregunta? Claro, por supuesto. Ok, en español. Of course, don't worry. Ask me in the language that you want. Could be Spanish. Okay, I, would, I would like to do it in English, but I think I can't. Okay, don't worry. Try, try, try to, if you want to, if you want to try to do it in English. If I don't understand, I will ask you, okay, please do it in Spanish. Okay. Eh, eh, utilizamos tres modal verbs hoy, ¿cierto? Must, have to, should. Sí. El have, to, el have to lo puedo utilizar en, en, en pasado y en futuro, ¿cierto? Como lo vimos. Sí. sí. Have to or will have to. Yes. El must. Y el should tienen otras, digamos, otras, eh, otros usos para pasado y futuro. Eh, o puede alguna manera convertirlos en, en, en pasado y futuro. Mira, el, el must, si lo quisiera utilizar en futuro, no sería posible poner will must, eh, will must. Eso sería imposible. En ese caso, convertimos el must en la expresión have to. I will have to. Listo. En ese caso, ni must, ni should son posibles utilizarlos en pasado. Hay una cuestión, el should podría ser en tercer, una vaina que se llama should have, que es el, el condicional perfecto. Usted debería haber, tal, haber hecho esta tal cosa, pero esa es una estructura gramatical ya un poco más compleja. ¿Sí? Pero entonces no, mira, si tú quieres expresar must en futuro, utilízalo con will have to. Okay. Y si quieres expresar must en pasado, con el mismo have to, pero pones el have en pasado que sería had to. ¿Listo? Porque no existen expresiones equivalentes eh, para esos dos. O sea, decir mosted, no, eso no existe. ¿Listo? Ok, that's great. Thank you so much. Ok, you're welcome. Listo, chicos, ya les comparto esta información. No sé si alguien tenga más preguntas. De pronto vayan pensando la pregunta. Te comparto esta información rapidito y yeah. dejamos por hoy ahí. ¿Listo? Hay question in Spanish. Of right. course, Pedro, tell me. Me click. Uh, to, 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 in Spanish. I'm sorry. Sure, do it. Go ahead. Okay. Bueno, profe, yo coloqué, bueno, must lo utilizamos es para cuando es el deber, como digamos, un ordenar. Sí, o para prohibición también se suele utilizar. Prohibición, ok. Eh, bueno, have to yo lo coloqué más o menos para opcional, o sea, como que... Exacto. Uh -huh. Y su merced dijo, pues, chul, más amigable o entre panas. <ríe> Exacto, sí, así lo dije. 
Vale, bro, muchas gracias. Así. Listo. Y lo que te dije también, el must y el have to están muy relacionados. No es que una situación específicamente tiene que ser con más. O sea, son muy intercambiables. Tanto así que en la pregunta anterior, ¿cómo digo must en pasado? Pues entonces empleo la expresión de have to. Casi que son intercambiables. ¿Listo? Ok. Listo. Okay. Eh, chicos, el problema, el programa, el problema, el programa de... El Instituto Virtual de Lenguas tiene diferentes ofertas de, pro, de formación en lengua extranjera. Tenemos diferentes programas, una English, una English Kit, una Francés, una Portugués, Español para Extranjeros, Level Test y también tenemos un examen eh, internacional con certificación del ministerio. ¿Listo? Eh, tenemos, bueno, el UNAT English, que es, tenemos hasta el nivel C1, tres créditos, eh, son para estudiantes de 14 años en adelante. Una English Kit, que son para programas de inglés para niños de 7 a 12 años, ofertas de tres cursos del nivel A1 al B1, encuentros sincrónicos y semanales y orientación a padres de familia. Tenemos una francés también, que es para programa para personas de 14 años en adelante. Tenemos, ofrecemos eh, tres niveles, A1, A2 y B1. También tenemos una portugués, sin embargo, esta es un poco más reducida, solo tenemos el nivel A1 de portugués. Español para extranjeros, de pronto si llegan a conocer a alguien que necesita aprender español, Bien, se pueden contactar con nosotros, que también enseñamos español a extranjeros. La otra es, si ustedes, digamos, quieren estudiar en el UNAT English, dicen, no, pero yo ya tengo un nivel, yo no quiero empezar desde, desde cero. Entonces, ustedes pueden tomar este, este test y empezar desde el nivel que les arroje, B1, B2, y seguir ahí en adelante. Listo, tiene un costo de 130 mil pesos ese, ese examen. También contamos con un examen de, digamos, de suficiencia aceptado por el Ministerio de Educación, que evalúa las cuatro habilidades. Escritura, lectura, escucha y habla. Los resultados de la prueba se obtienen en 24 horas después de presentarla. Nuestros cursos son de modalidad 100% virtual. Cada curso tiene una duración de tres meses. Eh, están bajo los lineamientos del marco común europeo. Y hacemos énfasis en las cuatro habilidades. Eh, en, eh, otorgamos un certificado de la intensidad horaria cursada. No hay horarios fijos. Cada quien maneja su tiempo. Que se encuentra, hay encuentros... Eh, pues, es decir, es acceder a la plataforma en cualquier momento. Pueden conectarse desde cualquier parte. Aplica para descuentos y tenemos seis matrículas durante todo el año. Seis, digamos, seis momentos en los que inician los cursos de inglés. Tenemos nuestro campus virtual donde tenemos toda la plataforma alojada. Por eso es que pueden ingresar a cualquier momento, hacer las actividades. Está siempre disponible la plataforma. Tenemos un ebook que ustedes ya están más o menos relacionados con él. Si, si han seguido los, eh, pues, los cursos de inglés que son obligatorios. Y niveles de desempeño, más o menos ese es el equivalente a cuánto tarda cada curso, cuánto debería invertir uno en cada curso. En la 1 son 160 horas, el A2, etc. ¿Sí? Básico, intermedio y avanzado. Está C1, que es el nivel. Bueno, el más alto es el C2, pero hasta C1 ofrecemos, que es nivel avanzado. ¿Listo? Eh, también queremos decirles que tenemos diferentes convenios nacionales y municipales y departamentales de pronto por ser ciudadanos de tal municipio tienen un descuento del 10, 15, 20% también con las empresas que ustedes ven en pantalla tenemos un descuento especial eh, convenios para las fuerzas militares, también para si ustedes son estudiantes o, también tenemos descuentos para cónyuge e hijos, cónyuge perdón, eso se lee, cónyuge hijos, lo mismo para por los pensionados de la, de la fuerza pública Convenios especiales con diferentes eh, entidades, Copetrol, Cámara de Comercio San José, Red Salud, etc. Cualquier información que ustedes deseen más a profundidad de nuestros cursos, pueden escribir a los siguientes correos, invir.sao.com o maria.forero9 al Skype. ¿Listo? Sí, les agradezco muchísimo la atención, muchachos. De verdad, fue una gozadera total este webinar junto con ustedes. Y nada. No sé si tengan algo que decir, alguna pregunta, y si no, no me queda más que decirles que muy buenas noches y esperamos encontrarnos próximamente en otros eventos. No sé por qué tengo metido en francés, porque estudio francés, pero goodbye, teacher. Eh, see you later. Bye, bye. Bye. ¿Qué me decías? Perdón, no, no te escuché. Ah, qué pena, es que en el momento estudio francés aquí con ustedes en mi. Ah, bueno, bueno listo. Ya más o menos sabes cómo funciona la. la, la... Sí, exacto. Muy bien. Pero pues me explicaba la profe, digamos que no, digamos como el contexto. No hay problema. Listo. Bye. Bye, bye. Muchas gracias a todos. Bye, Thank teacher. you all for attending this session. See you next time. Bye, bye. I'm going to hang up this.
de tener grabación.